இப்படி தாங்க நான் இருந்தேன் ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்போ தான் அந்த ஒரு நாள் வந்துச்சு அந்த ஒரு நாள் என் வாழ்க்கையவே புரட்டி போட்டுருச்சு போட்டுப்பேன்ிடிக்கும் <laughs> இங்கே நல்லா வேலை செய்யலாம் திட்டு கிடைக்கும் அங்கேயும் அதே தான் கிடைக்குங்க இங்கே டீச்சர் பேச்சு கேட்போம் அங்கே ஓனர் பேச்சு கேட்போம் ஆனால் இது ரெண்டு கிட்ட இருக்கிற ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் என்ன தெரியுமாங்க இங்கே காசு வாங்கிட்டு வேலை செய்கிறோம் இங்கே காசு கொடுத்துட்டு திட்டு வாங்குகிறோம் ஸ்கூலில் நாங்கள் கிளாஸ் ரூம்லேயே நிறையா விளையாட்டு விளையாடுவோங்க என்னென்னா ஹேண்ட் கிரிக்கெட் ஒன்று ரப்பர் பேண்டை வச்சு இழுத்து விளையாடுறது ஒன்றுங்க அதுக்கப்புறமா பேடையும் பேப்பர் பாலையும் வச்சு கிரிக்கெட் விளையாடுவோம் டெஸ்ட் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி டீச்சர்ஸ் கேட்குற ஒரு காமனான கல்வி என்னென்னா நீங்கள் படிச்சிட்டிங்களா இல்லையா படிக்கலீனா இப்போவே எந்திரிச்சிருங்க இல்லைனா சிவியராக பனிஷ்மெண்ட் கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எவனுமே படிச்சிருக்க மாட்டா நீங்கள் மட்டும் தப்பி தவறி எந்திரிச்சிடாதீங்க அப்படி எந்திரிச்சிட்டிங்கன்னு வைங்களேன் காதில் ரத்தம் வேற வரைக்கும் அட்வைஸ் பண்ணாமல் விட மாட்டாங்க கன்ஃபார்ம் நீங்கள் யாராச்சும் ஒரு டீச்சர் வேட்ட பனிஷ்மெண்ட் வாங்கியிருப்பீங்க அப்படி எந்த டீச்சர் வேட்ட என்ன பனிஷ்மெண்ட் வாங்கினீங்கன்னு பார்க்காம கேட்க மாட்டி பண்ணுங்கள் ஒரு ஜென்டில் மேனை பார்த்து கேட்குற கேள்வியாது பார்த்தாவே தெரியவே கேட்கலாமா தானே எவனோ கதை எழுதி கைடன் ரிலீஸ் பண்ணாங்கன்னா அதை படிக்க சொல்கிறாங்க நாங்களே கதை எழுதினா ஒரே அடியாக அடிச்சு விட்றாங்க ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து எயித்து ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக முடிச்சுட்டு இருந்தாங்க நைன்த்து வந்து டீச்சர்ஸ் சொன்னாங்க இது வரைக்கும் நீங்கள் படித்ததெல்லாம் வேஸ்ட்டு அதெல்லாம் பேசிக்ஸ் தான் அதெல்லாம் மறந்துடுங்க உனக்கு புதுசாக படிக்க போகிறீங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க இது வரைக்கும் நாங்கள் படித்ததெல்லாம் வேஸ்ட் அதெல்லாம் மறக்கணும் எப்படியோ டென்த்து கஷ்டப்பட்டு படித்தாங்க டென்த் எக்ஸாமும் வந்துச்சு அப்போது டீச்சர்ஸ் எல்லாம் வந்து இதுதான் உங்கள் லைஃபோட ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பு பார்த்து எடுத்து வைங்க அப்படி இப்படின்னு பயப்படுத்துகிறாங்க ஆனால் அங்கே போய் பார்த்தா ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சுங்க டென்த் ரொம்ப ஈஸியாக முடிச்சிட்டோம் சரின்னு ஜாலியாக வந்து வீட்டில் உட்காந்தா வேறு ரெண்டே மாதம் தாங்க ரெண்டு மாதம் லீவ் இப்படிங்கிறக்குள்ளே போயிடுச்சு ஆனால் அதுக்கப்புறம் ஒரு வருஷம் டென்த்து படிக்கிற வரைக்கும் எல்லார்கிட்டையும் ரெண்டு பேனா ரெண்டு ஸ்கேலு ரெண்டு பென்சில் ரெண்டு இரேசர் ரெண்டு பிளாக்லெட் எல்லாமே ரெண்டு ரெண்டு வச்சுருப்பாங்க ஆனால் டென்த்து முடித்ததுக்கப்புறமா மேக்ஸிமம் பாய்ஸ் கிட்ட எதுவுமே இருக்காது ஒரே ஒரு பேனா வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டுருப்பாங்க பயாலஜி குரூப் எடுத்திருந்தாலும் பரவாயில்லங்க ஆர்ட்ஸ் குரூப் எடுத்திருந்தாலும் பரவாயில்ல தப்பி தவறி நான் சிஎஸ் குரூப் எடுத்துட்டேன் சிஎஸ் குரூப் எடுத்ததுக்கு பாவத்துக்காக வர போகிற டீச்சர்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் பெரிய இன்ஜினியர் ஆகணும் இல்லை இன்ஜினியர் ஆகி எத்தா காலர் தூக்கி விட்டுக்கிறோம் இல்லை அதுக்கு நீங்கள் இப்போ படித்தா தானே முடியும் அப்படிங்கிறாங்க பரவாயில்ல <laughs> எப்படியோ லெவன்த்து வெற்றிகரமாக முடிச்சாச்சு இப்போ தான் டுவெல்த்தில் கால் அடி எடுத்து சேர்க்குறேன் ஆனால் டுவெல்த் லைஃப் எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு தெரிலங்க கன்ஃபார்ம் டுவெல்த்து முடிஞ்சதுக்கப்புறமா டுவெல்த் லைஃப் எப்படி இருந்துச்சு வந்து உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் படித்தா மட்டும்தான் இந்த வாழ்க்கையில் முன்னேற முடியும்னு நினைக்காதீங்க சச்சின் டெண்டுல்கர் உங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு தெரியும் அவர் டென்த்து ஃபெயில் ஆனால் எங்கள் ஊரில் ராமசாமின்னு ஒருத்தர் பிஎஸ்சி எம்எஸ்சியெல்லாம் முடிச்சிருக்காரு அவரை உங்கள் யாராச்சும் தெரியுமா ஸ்கூல் நமக்கு முக்கியம் தாங்க இருந்தாலும் அந்த ஸ்கூலில் நல்லா படித்தா தான் வாழ்க்கையில் நல்லா இருக்க முடியும்னு நினைக்காதீங்க உங்களுக்கு ஒன்று பிடிக்கும் அதுக்காக நீங்கள் போராடுங்க அந்த வேலையும் நல்லா செய்யுங்க அப்போ தான் உங்கள் வாழ்க்கையில் சக்ஸஸ் கிடைக்கும் வீடியோ பிடிச்சி அந்த லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது மாதிரி நான் வேறு ஏதாச்சும் பற்றி பேசணும்னு நினச்சா மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேச்சா பேசுனேன் மன்னர் பரம்பரை மண்ணாங்கட்டி பரம்பரை நீ இப்போ மாவுக்கட்டு பரம்பரை ஆகிட்டாங்க